真是个聪明的女人，你知道，对聪明的女人，我会怎么样？杀了我，可惜准格尔人不杀救命恩人。哼，我根本就没想杀你。聪明的女人，同时具有美貌，是。很容易叫人喜欢的，这位仁兄，你的言辞过分了。我们准格尔人喜欢的东西，就是喜欢，不仅仅喜欢，还要想方设法的得到它。别忘了，这是我们大清的山河。有一天，也可以是我们准格尔人的土地。我们刚刚救了你，自然也可以杀了你。就凭你，还没那么容易吧？你们大清国从前好歹有个年羹尧，可现如今，连一个可用的将才都没有。你连一个伞兵游泳都不如，我还未必放在眼里。那是你幸运，因为你有伤。大人，大人，大人，哎呀，大人，大人，大人，你你让我们找的好辛苦啊！发生什么事了？刚才我在山上被蛇咬伤了，幸好他们救了我。多谢这位公子，还有两位姑娘，救了我们大人。这位大人以后出门还是小心点为好，说不定下次就不能像今日一样安然无恙的离去了。你得为我打算的清楚。自然。因为我看得出来，尊驾是爱惜性命的人。按你们的话说，你倒是我半个知音了。尊驾夸我是半个知音
。可我只盼再也不见到您的尊容，就是毕生大幸了。尊驾请自便吧。谢了。慢点，慢点。走吧。哎，你怎么抱了那么多书来？从哪儿来的？是我斗胆，向王爷要了一些书来。今日他请阿静送过来的。我平日里有那几本书解闷就够了。你怎么还问他要那么多书来呢？小姐叫我读书好不好？你不是向来不爱在诗书上用心的吗？如今怎么倒肯学了？我多懂一点诗书不好吗？小姐一向爱这些，要是我也多懂一点，就能陪小姐解解闷儿了。小姐现在有了王爷，自然和神仙眷侣一样，难道就不需要我再陪伴了？你别跟我摆道理，我问你，前两日我和他贺诗，你在后面听到了是不是？小姐既然猜到了，那我也就不再隐瞒了。小姐和王爷懂得那么多，又成日的对答如流，我却什么也不懂。那日，又听小姐和王爷贺诗贺的那么好。我就觉得自己像根木头似的杵在那儿，羞也羞死了。你愿意上进，自然是再好不过了。只要你愿意学，我也有千万个情愿肯教你。只是女孩子家，诗书看多了，懂得多了，只怕忧愁烦恼，也会多上许多。那也总比无知无觉的好。请你们小主出来接旨吧。哎呦，苏公公，您可不知道这位小主子的性子，他是桀骜不驯的那一种啊。您想啊，现在正是他驯马的时候，他是断然不肯出来的。您要是在这儿等啊，一等就是两三个时辰，那岂不误了您的大事儿吗？哎呦，我的姑奶奶，他拖得起，我可拖不起呀、啊，得紧赶着去伺候皇上、啊。哎，苏公公，我知道您怕马，您放心，这马性子虽野。可有小主在，他是断然不会伤您的。哎呀，皇上啊，您怎么好上这一口了呢？哎，哎呦，小主，您终于出来接旨了。有话就说吧。哎，皇上有旨。哎、小主，对不住，您得跪下接旨。奉天承运，皇帝诏曰：圆明园夜市，敏惠聪雅，擢封为答应，迁入宫中居住，亲子。小主，您得谢恩呐。请。恭喜叶小主，您可真有福气啊！向来宫女册封都是由官女子而起啊，您看，您这一月就成为答应了。这福气给你要不要？哎呦，呃，小主您开玩笑了，您开玩笑了，您就赶紧收拾收拾入宫吧。入宫后我住哪儿？内务府自有安排。内务府安排是内务府的事儿，皇上既然喜欢我，干嘛要让内务府插手啊？呃，我生性不喜欢热闹，还请公公告诉皇上。给我安排个清静远人的地方。呃，是，皇上是一定会安排的。小主，您赶紧入宫吧，还得去向皇上谢恩呢。我是等不到他来了，我还答应他表演给他看呢。小主，您说的是谁呀、啊？你管我说谁？哼、呃。
，你看这条鱼，眼睛长得都凸出来了。这条好看。给太后请安，给皇后请安，给齐妃请安。起来吧。谢太后。非叫你忙里偷闲的来这儿一趟，哎，奴才不敢。事情是悄悄的办，可是迟早要住在一个宫里。皇上打量着，能瞒哀家多久啊？哀家问你，新人进宫了吗？嗯，什么新人呢？怎么臣妾不知道啊？皇帝觉得你贤德好性子，只有赞成，没有反对的。所以什么人都敢往宫里拉。太后别生气，嗯、呃，只不过是身份微贱些罢了，就像从前妙音娘子那样的下人一样，也就是了。再不济，就和从前八爷的娘一样，是新者酷贱奴而已。<笑>新者酷贱奴，好歹也是个官奴的后人。皇上这回挑的可是个多才多艺的。圆明园里，百俊园驯马的丫头啊！回太后的话，这会儿人已经进宫了。为着还在圆明园不能进宫，皇上日里夜里牵挂个不住，封了个答应，就叫住进宫了。定了住哪儿吗？还没有。不过叶答应自己说了，说喜欢住在清静人少的地方。哼，你们听听。人才刚进宫就知道要这个要那个，就是。皇上说了给他哪儿了吗？内务府得等个两天才能把宫室打扫出来。皇上说先叫住在养心殿的偏殿。那怎么成？去告诉皇上，寿康宫后头春喜殿还空着，立刻叫人打扫出来给他住。是。春喜殿给他，那不是太抬举他了？自然不会。像现在的情势，只怕还会有的进风啊。他喜欢清静，没有比寿康宫一带更清静的了，就让他住在哀家眼皮子底下，也不怕他翻出什么花样来。免了，免了，坐下。哎，怎么，不高兴？是不是住的不习惯呢？住哪里都这样。来了几天了，朕都没看你笑过。若是觉得宫里拘谨，朕得空就带你去圆明园住些日子。皇上忙于朝政。不必为我烦心，而且我不笑，是我生性就不爱笑，并不为别的。其实你不笑更好看。娘娘，皇上就这么封了一个低等的丫头做答应？皇后娘娘，组织宫女进封。也得从官女子起呀、啊。叶兰依不是宫女，更何况皇上喜欢，有什么不可以的？前天晌午进封，晚膳试验，晚上就送进养心殿侍寝。这几日里，皇上就只让他侍寝。臣妾从来没见过皇上这个样子。你没见过，本宫也没见过，这才叫鬼迷心窍。今日臣妾进养心殿请安，却看清了叶答应的长相，那左派张扬粗野。不知道皇上究竟喜欢他什么？齐嫔妹妹要是有本事，也弄出这种做派来，皇上照样喜欢。叶氏如此得宠，真让人心惊。要是哪天生个下贱坯子，还不知道怎么样呢。要是老天保佑，他不会生就好了。
叶大爷，是七爷，你来了。许久未见，已经是答应了。谁也没问过我愿不愿意，我就进了宫，又成了答应。我听说了你的事情，你似乎心灰意冷。这里的一切都脏得很。还是我的百军园最干净。你还记得那一年吗？你高热垂危的事。记得。那是七年前，我病得快要死了，没有人理会像我这样卑贱的奴婢。是王爷无意中见到了我，让太医救了我。我当初救你，可不是想看到今日自暴自弃的你啊。可是我又能怎样呢？想去的地方不能去，让我待着的地方令我恶心，让人绝望。你要先保护好自己。我印象中的叶兰依，笑容美好，性格坚毅，哪怕再苦，她都会寻得一点甜蜜，让自己高兴起来。当年的恩情，我一直不能报答王爷。既然王爷要我好好活着。我一定听王爷的话。太好了，环儿。哎，你怎么突然就来了？外面的事情一忙完，我就急着赶过来见你。前几日，我不是说我心里面不安吗？我想到了让我们彼此都心安的东西。和婚更帖。我是你皇兄遗弃的人，又是罪妇，前途尚未可知，你又何须如此呢？终身所愿。世界上，我只要你，甄嬛琴瑟在玉，岁月静好。花儿，我必定如你所愿。我知道，不过是我的痴心妄想，终究是不能的。你相信我。等皇兄渐渐淡忘了你，我便让金暗世台抱你病逝，我们更名改姓，远走高飞，永远厮守在一起。你这是做什么？你我夫妇永结同心，永
结同心，不离不弃。朝政之事，皇兄好像很少让臣弟介入。西藏发生阿尔布巴之乱，意图投奔准噶尔部。虽然婆罗乃自动起兵平叛，但是朕以为，准噶尔部落一日不进，西藏事一日不妥。西藏事料理不能妥协。众蒙古心怀一二，这二处是为国家引忧。朕虽然设立了驻藏大臣，也筹划着用兵准噶尔部，可是尚有许多未清之事，需要你走一趟滇藏茶坛。皇兄虽然有心嘱托，可是臣弟不才，朕要用你。是因为你在朝政上牵扯不多。如果微服前往，因为认识你的人少，也好办事。如今滇藏一带，躲的是准噶尔部的细作，朕也怕打草惊蛇。另一则，如果万一对准噶尔部用兵，从甘肃、云南调兵最快。舒太妃是云南人。由你顺道走一趟滇藏，也最合适。臣弟虽然不才，但皇兄既然嘱托了，自然不能推脱。臣弟一定尽力。好，那你就收拾一下，早去早回。臣弟告退。苏北胜，皇上，传张廷玉大人过来。这，臣给皇上请安。起来吧。朕宣你来，就是为了果郡王前往滇藏一事。你要派可靠的人暗中小心保护，同时，也需防着果郡王干政过多。他每到一地，和谁说话，做了些什么，都要查看清楚，及时回报。是。文太医，药都好了吗？好了。用的时候小心些，多谢。别谢我，我只是怕欢儿深陷苦海，还是多谢你。你下马怎么那么不小心？好好的斗篷就给割破了一块。我想着四日都没来见你了，下马就特别着急。一件衣服嘛，不值什么。雪天山路难走，马蹄又容易打滑，你又何必巴巴赶过来呢？这次是割破了衣裳，若下次弄伤了自己，那可怎么好？你是存心让我不放心是吗？哎，我答应你就是了。其实我也不愿意伤了我自己，若把自己伤了。怎么来看你呢？丢嘴花舌！若下次再弄破了衣裳，谁还巴巴的给你补衣裳？随便你穿件破衣裳满街逛去
，明日就要走了吗？十二月二十三，已快正月，不能不走了。左右这年是不能在京中过了。四十天就能回来吗？四十天之内，我一定回来。四十天，月亮又圆了一回呢。四十天很短的，我都安排好了。等我这次回来，我就接你离开这里。真的吗？这是，你看，像是香粉。这是温太医配了假死药，叫七日迷魂散，曼陀罗花制成，服下之后啊，顿时就呼吸全无，如同死人一般。七日之后，就能苏醒过来。他终究还是肯帮我。温太医的确为我们用心良苦，应该好好谢谢他。我已经妥善安排好了，等这一切全都圆满了，环儿，到时候我们就能永远在一起了。等你回来，等一切事毕，我才能真正安心。环儿，事关社稷，我不能不去。四十天而已。我一定等你。从前听江南来的姨娘说，杭州西湖边上有一座桥，名叫长桥。长桥？这桥很长吗？其实桥并不长。之所以叫长桥，是因为当地人总说，当年梁山伯与祝英台就是在此告别，一一眷恋不舍。所以，原本很短的桥也显得特别长了。伤离别之情，古往今来，都是一样的。我才不要做什么梁山伯和祝英台，他们一个哭嫁，一个吐血早亡，最后只能化蝶离开人世。我们比他们幸运多了。我真是的，竟拿他们来混比。我如今也是多心，听不得薄命之语。可见一个男子的心肠，若被心爱的女子所吸，也是洒脱不起来了。你自洒脱去，国君王风流倜傥，难道还怕没有曼妙女子前赴后继而来吗？哎呀，你这人真是的，一说便恼，便这样来欺负我，真真是恼羞成怒了。谁让你胡说的？陌上虽然花开，但请你务必积极归来，因为我在这里等你。你在这儿，我定归心似箭。
，小姐，您让我送到安西冠的棉袄我已经送到了。太妃说让我问小姐的安，还说，王爷就快回来了，到时候让王爷和小姐一同去问安呢。这两天我懒得走动，身上乏得很。不过顶多十日，云里就要回来了。到时候和他一起去也不迟。莫丑师太，有宫中贵客来访。哎呀哎呀，梅姐姐，皇儿，是我不好，到如今才来看你。坐。咱们姐妹这么多年才见一面，只一味的哭做什么？好端端的，怎么叫本宫的妹妹住这么偏僻的地方？本宫从甘露寺过来，即便是坐轿也要半个时辰。甘露寺就是这样照顾出宫修行的娘子吗？我前段时间一直病着，才搬到这儿来养病的，并不干住持的事。莫愁慈悲了，呃，是是是，莫愁病了才给挪出来的。你们都出去候着吧。本宫还有提几话要和莫愁说。是，行人也就罢了。近白师太身体强壮，就为本宫扫去回宫山路上的残血吧。为表对惠嫔娘娘的这点孝心，请师太独立完成。是。是你何苦这样为难他呢？你在甘露寺可是受尽委屈了。并没有，还这样瞒着我，打量着我都不知道吗？你是从宫里被废黜了送出来的，这世上的人哪有不是拜高踩低的？即便是佛寺，也未能免俗。我刚才要来看你，那个静白推三阻四，一说天冷，又说路滑，我见了你的面，才说几句话，他就心虚成那样，可见是平日欺负你不少。我当着你的面发落了他，一则叫他有个教训，二来也不会以为是你挑唆了我，更来为难你啊。难为你这样细心。还好还好，我只想着你吃足了苦头，又听住持说你大病一场挪出了甘露寺，这一路上过来我心慌的不行。如今眼见的你气色俱佳，我也能放心些。听说你进了品位，我都欢喜了好几天呢。哼，品位又如何？我未必肯放在心上。你何苦又如此呢？皇上这两年像是和自己过不去一般，只一味埋头于朝政。自你走后，皇上对后宫也冷淡了许多。虽说除了齐嫔，还封了一个康常在，一个珍嫔。但很难说是真的宠爱后宫哪一个人，直到前些日子叶答应进宫才好一些。如今皇上对我是待之以礼，这样也好，有了嫔位的辈分，有些事上到底是能得利一些。方若姑姑能常常来瞧我，也是因为你求太后的缘故。你这样为我尽心尽力，若是换了是我受苦，你也一样这样为我的。皇儿，我听了你的话，这些年锋芒渐收，不叫皇后他们注意，只是一心侍奉太后，与静妃照顾龙月，为的就是能有一日可以一举帮你洗雪沉冤。可奈何多少年了，也抓不住多少有用的把柄。出宫不易，且又在正月里，你是怎么能出来的？啊，前些日子温怡公主生病，虽说看了太医，但是宝华殿的法师说是有亡灵作祟，要把猝死妃嫔的灵柩送来甘露寺才可以。可这样的事在正月里办，终究不吉利啊！怎么交给你了？法师说了，得有长久不被皇上招亲的女子，才能办这样身心清净的差事。自然，这样的女子也不止我一人。可是其他的妃嫔都嫌晦气，这才轮到我呀。你一向在生死之事上检点
，平日里绝不会沾染奉送亡灵超度这种事。梅姐姐，你当真是来甘露寺超度，顺便来看我的吗？既然你察觉了，我就不瞒你了。我让温实初给温怡公主下了点发热的药。又买通了宝华殿的法师，说起超度一事，这才能有机会来和你见上一面。你这样费尽心机，一定是出了什么要紧的事，是不是龙月出事了？啊，不是，不是，不是龙月，他很好，什么事都没有。是，是你的父亲，他在宁古塔病重垂危。父亲好好的，怎么会病重垂危呢？是，伯父虽然被流放，但身子一向都是好的。我犹豫了好些日子，要不要来告诉你？我又怕你知道了，只会一味的伤心。可是，可是思前想后，我担心伯父的安危，还是忍不住要来告诉你。父亲身体康健，这到底是怎么回事啊？问题就出在这里，若是天意也就罢了，若是人为，那才真的可怕呀！姐姐以为是有人蓄意谋害，只怕是皇后那边使的手脚，要不就是瓜尔佳是在外面的人。没想到事情过了那么久，他们还是那样的穷追不舍，真是一族流放宁古塔。我也离宫休息。他们为何要这样苦苦不肯放过？皇儿，现在不是难过的时候。伯父被人暗算，焉知他们下一个要对付的不会是你呀、啊？你要赶紧想办法将伯父接回京来医治，悉心调理，或许还治得好。你说的对，为今至急，最要紧的是活着的人。为父亲医治的事，我会尽力想办法的。是，启禀娘娘，时辰到了，咱们得赶在天黑前回宫去。好，我知道了，让轿子先候着吧。是，娘娘别误了时辰就好。皇儿，我要走了，你只记着我一句话，好好保全自己，这才是最要紧的啊。宫中险恶。你也要小心为师。我们再相见，也不知道是什么时候了。只要彼此安康，见面不见面，又有什么要紧呢？怎么，娘子又没有吃晚饭呢？大人出事了，我也十分难受。唉，只盼着王爷能早些回来，以后能帮得上忙啊！哎呦，娘子这是怎么了？可是吃坏了什么东西了？难道？恭喜娘子，一个月都不到，小声一点。娘子应该去告诉太妃，好让太妃高兴啊。才出了父亲的事情，我也高兴不起来。等云里回来吧，一起去告诉太妃。我肚子里的，是你的小外甥。玉娆和父母
都远在凝固塔，恐怕余生就只有咱们姐妹相依为命了。我的孩子也是你的孩子，从今往后，我们一同抚养他，好不好？过真吗？长姐和王爷的孩子，也是我的孩子。浣碧，有些事情已经成定局，无法改变。若有改变，也只会伤人伤己。但我能给你的，我都会给你。我明白，有些事，命里没有的。注定强求不来。情。